ఆత్మీయులైన యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నేను డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళి మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇలాగా ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా కలుసుకుంటున్నందుకు ఆనందంగా ఉంది మీ అభిప్రాయాన్ని మీ రెస్పాన్స్ని అన్నిటికీ మించి మీకు కలిగేటటువంటి సాధారణమైన సందేహాన్ని వీటన్నిటినీ కూడా ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా అలాగే ఎస్ఎంఎస్ల ద్వారా అలాగే ఈమెయిల్స్ ద్వారా అడుగుతున్నారు తెలియపరుస్తున్నారు చాలా చాలా సంతోషం చాలామందిని నెలసరిలో ముఖ్యంగా మహిళల్ని నెలసరిలో ఒక రకమైనటువంటి శారీరక మానసిక సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి దీన్ని నెలసరికి ముందు నుంచి మొదలవుతాయి దీన్ని ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ అని లేదా ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ టెన్షన్ అని అంటారు పిఎంఎస్ చాలామంది దీని గురించి అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి సంతృప్తికరమైనటువంటి చికిత్సలు లేకపోవడంతో చాలామంది దీనికి సంబంధించిన ఆయుర్వేద దృక్పథాన్ని అలాగే ఆయుర్వేద చికిత్స వ్యూహాన్ని అడుగుతున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో దీని గురించి ప్రధానంగా తెలుసుకుందాం ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ ఏమిటిది ఈ పదంలోనే కొంతవరకు ఈ సమస్య గురించి అవగాహన వస్తుంది ప్రీ అంటే ముందు మెన్స్ట్రువల్ అంటే నెలసరి సిండ్రోమ్ అంటే కొన్ని లక్షణాల సముదాయం ఇదే పిఎంఎస్ ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ లేదా ఈ పిఎంఎస్లో అనేక రకాల సమస్యలు ఉంటాయి అనేక రకాల ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటాయి వీటిల్లో ముఖ్యంగా మానసికమైనటువంటి అస్థిరతలు మూడ్ స్వింగ్స్ ప్రధానంగా ఉంటాయి అలాగే శారీరకంగా కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఉదాహరణకు రొమ్ముళ్ళలో అసౌకర్యంగా నొప్పిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే విపరీతమైనటువంటి వెర్రి కోరిక కలుగుతూ ఉంటుంది ఆహార పదార్థాలు కొన్ని ఆహార పదార్థాల మీద ఇంకా బడలెగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫెటీక్ ఇంకా ముఖ్యంగా చిరాగ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నిటికీ మించి కుంగుబాటు ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్లో కనిపించే ప్రముఖమైన లక్షణాలు అసలు మీకు ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్పాలి ప్రతి నలుగురిలో ముగ్గురికి ఈ ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ తాలూకు ఈ సిండ్రోమ్ తాలూకు కొన్ని లక్షణాలు కనిపించేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే ఇది ఇంత సాధారణమైన సమస్య కాబట్టి కాకపోతే అన్ని లక్షణాలు అందరిలో కనిపించవు ఇది ఒక అందుకు అదృష్టం ఇలాగా ఈ ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ తాలూకు లక్షణాలు అనేవి ఊహించినట్టుగానే వస్తుంది అంటే ఏదో హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఇరవై నాలుగు గంటల కడుపు నొప్పిలాగా రావు ప్రిడిక్టబుల్గానే ఉంటాయి అంటే ఊహించేటట్టుగానే ఉంటాయి అమ్మో నాకు నెలసరి రాబోతుందంటే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది ఆ బాధితులకి ఇంకా వరుసగా ఈ లక్షణాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయని అయితే శారీరకంగా అలాగే మానసికంగా అనేక రకాల ఉద్రిక్తతలు అనేక రకాల ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనిషిని అతలాకుతలం చేస్తూ ఉంటాయి కొంతమందికి ఇవి కేవలం ఏదో అలా వచ్చిపోయే లక్షణాల కింద ఉంటే మరి కొంతమందికి జీవితాన్ని దుర్భరం చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇలాగ మీకు ఎంత దుర్భరం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ లక్షణాన్ని భరించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు దీనికి చక్కటి ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా చక్కటి ఆయుర్వేద చికిత్సలు ఉన్నాయి వీటిని తెలుసుకోబోతున్నాం ముఖ్యంగా మీ జీవన విధానంలో చిన్నపాటి మార్పులు చేసుకోవటం అనేది చాలా అవసరం ఇలాగ మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటే ఈ చిహ్నాలని లక్షణాలని వీటిని చాలా వరకు అదుపులో చేసుకో ఉంచుకోవచ్చు సరే మరి ఈ ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ అంటున్నాం కదా లేదా ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ టెన్షన్ అంటున్నాం కదా ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఈ లక్షణాలు తెలుసుకుందాం ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ టెన్షన్ లేదా ప్రీ మెన్స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్ ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఉంటాయి ఇవి కొంతమందిలో విపరీతంగా బాధిస్తే మరి కొంతమందిలోనేమో చాలా అల్ప స్థాయిలో ఉంటాయి ముఖ్యంగా వీటిని మనం సౌలభ్యం కోసం రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చు ఒకటి మానసికమైనటువంటి లక్షణాలు ఎమోషనల్ అలాగే ప్రవర్తనాపరమైనటువంటి లక్షణాలు అంటే బిహేవియరల్ సిమ్టమ్స్ వీటిని తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది మానసికంగా విపరీతమైనటువంటి టెన్షన్ ఉంటుంది విపరీతమైనటువంటి ఆందోళన ఉంటూ ఉంటుంది మామూలుగా ఒక స్పష్టమైన కారణంతో టెన్షన్ ఉండటం అనేది ఎవరిలోనైనా జరిగేదే కానీ అస్పష్టమైనటువంటి కారణాలతోటి టెన్షన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఒక రకమైన గాబరాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఆందోళనగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది యాంక్షియస్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది ముఖ్యం లక్షణం ఇక కుంగుబాటు ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఒక మనోవైకల్యం ఒక మనోదుర్భరమైనటువంటి కుంగుబాటు అనేది వేధిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా కొంతమందినైతే ఉన్నటువంటి చిన్న కారణానికి ఏడుపు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఏడుపు తన్నుకుంటూ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ప్రధానంగా మూడ్ల మార్పులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అంటే సంతోషం దుఃఖం 
అలాగా వేగంగా కదిలిపోతూ ఉంటాయి అన్నిటికీ మించి ఒక రకమైనటువంటి అసహనం వేధిస్తూ ఉంటుంది ఇరిటబిలిటీ లేకపోతే చిన్న విషయానికే కోపం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే మనకు ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఆఖరిలో బాగా మార్పులు వచ్చేస్తాయి అంటే అంతకు ముందు లేని విపరీతమైనటువంటి కోరిక వెరిది కోరిక కలుగుతుంది ఆహారాల మీద అలాగే మరొక ముఖ్య లక్షణం ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్లో నిద్రలోకి జారుకోలేకపోవటం ఇన్సామ్నియా నిద్రారాహిత్యం ఇది కూడా వేధిస్తూ ఉంటుంది దీంతో ఇక నిద్ర పట్టక ఈ పై నుంచి ఈ లక్షణాలన్నీ అతలాకుతలం చేసేస్తూ ఉంటాయి వీటన్నిటితో ఇక సాంఘికంగా తమని తాము వేరుపరుచుకుంటారు షో ఎక్కడికన్నా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలన్నా పేరంటానికి వెళ్ళాలన్నా బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళాలన్నా పెళ్ళికి వెళ్ళాలన్నా ఇలాగ దేనికి కూడా వెళ్ళాలనిపించదు సోషల్ విత్డ్రాయల్ ఎందుకంటే ఇవి మానసికంగా కొంగదీస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి అలాగే ఈ దేనిపైన మనసుని కేంద్రీకరించలేరు అంటే ఫోకస్ ఉండదు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు దీంతో అనేక రకాల ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మానసికమైనటువంటి లక్షణాలు ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్లో ఇక శారీరకమైన లక్షణాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఉదాహరణకు ముఖ్య లక్షణం ఈ కీళ్ళలో నొప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది కీళ్ళలోనే కాదు కండ్రాలలో కూడా నొప్పులుగా సలుపులుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే విపరీతమైనటువంటి తలనొప్పి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది ఇక నీరసం నిస్త్రాణ సరే సరే అయితే మరొక ముఖ్య లక్షణం శారీరకంగా ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్లో కనిపిస్తుంది అదేంటంటే బరువు పెరిగిపోవటం ఎందుకు పెరుగుతారు అంటే కొన్ని రోజుల్లోనే రోజులు తేడాతో అంటే నీళ్లు నిలిచిపోతూ ఉంటాయి హార్మోన్ తేడాతో లోపల ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది దీంతో బరువు పెరుగుతూ ఉంటారు అలాగే మరొక ముఖ్య శారీరక లక్షణం ఉంది పొట్ట ఉబ్బరిస్తుంది అబ్డామినల్ బ్లోటింగ్ అంటాం ఇలాగ ఉబ్బరిస్తుటంతో ఒక ఏదో రెండు మూడు నెలల గర్భమా అన్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే రొమ్ములలో అసౌకర్యం సలుపులు ఇలాంటివి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి అలాగే కొంతమందికి మటుమలు బాగా ఊబిపోయి ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి ఒక ఉన్నటువంటి మటుమలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఇంకా కొంతమందిలో మలబద్ధకం ఉంటుంది ఇంకా కొంతమందిలోనేమో విరేచనాలు అంటే నీళ్ళ విరేచనాలు అవుతూ ఉంటాయి మలబద్ధకం నీళ్ళ విరేచనాలు ఇలాగ మార్చి మార్చి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలాగ ఈ శారీరకమైన లక్షణాలు మానసికమైన లక్షణాలు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి కొంతమందిలోనేమో ఈ శారీరకమైన మానసిక లక్షణాలు ఒత్తిడితో కూడి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి ఇలాగ ఈ ఒత్తిడి ఇవన్నీ కలిసి కలగలుపుగా ఉండటం వల్ల ఇక రోజువారీ పనులు అనేవి చాలా ఇబ్బందిగా మారుతాయి ఎందుకంటే రోజువారీ పనులనే చేయాల్సి వస్తుంది అంటే వీటి గురించి సెలవు తీసుకోలేరు ఆ పని మళ్ళీ ఈ రకమైన ఇబ్బందులు దీంతో ఇక అతలాకుతలం అయిపోతూ ఉంటారు ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్తో బాధపడేవాళ్ళు కొంతమందికి ఇవి తీవ్రంగా ఉంటే మరి కొంతమందికి అల్పస్థాయిలో ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ ఎంత తీవ్రంగా ఉన్నా ఎంత అల్పస్థాయిలో ఉన్నా మళ్ళీ ఇవి ఎప్పుడు ఉండవు ఇలాగ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోము మెన్సెస్కి ముందు మొదలయ్యి తర్వాత నాలుగు రోజులలో ఇవి ఆశ్చర్యకరంగా అన్నీ సమసిపోతాయి అంటే నేనేనా ఇంతకు ముందు ఇంత బాధపడింది అన్నట్టుగా అనిపిస్తాయి ఇది ఒకందుకు అదృష్టం అయితే కొంతమందిలో మాత్రం చాలా అల్పస్థాయిలో చాలా కొద్ది మందిలో మాత్రం ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ తాలూకు ఈ లక్షణాలు తర్వాత కూడా కొనసాగుతూ ఇక జీవితాన్ని దుర్భరం చేస్తాయి ఇంకా దాంతో నెల నెల ఈ మెన్సెస్ అంటేనే అడలిపోతూ ఉంటారు ఇలాగ కొంతమందిలో అల్పస్థాయిలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నప్పుడు దాన్ని మెడికల్గా ఏమంటారంటే ప్రీమెన్స్ట్రల్ డిస్ఫోరిక్ డిజార్డర్ అంటారు పిఎండిడి అనే పేరుతో పిలుస్తారు పిఎండిడి దీని లక్షణాలు ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్లో లక్షణాలు లాగే ఉంటాయి కాకపోతే కొంచెం ఎక్కువ స్థాయిలో ఉంటాయి అంటే కుంగుబాటు ఉంటుంది అలాగే ఈ మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అంటే ఈ ప్రవర్తనాపరమైనటువంటి మార్పులు ఉంటూ ఉంటాయి కోపం ఉంటుంది ఆందోళన ఉంటుంది అందుకి మించి ఇక మీ వల్ల కాదు అన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఫోకస్ ఉండదు దేనిపైన అలాగే చిరాకు ఉంటూ ఉంటుంది టెన్షన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి ఇవి ముఖ్యంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సరే మరి ఇది ఇలాగ ఈజీగా తీసుకోవాల్సిన విషయమేనా ఏదైనా వైద్య సలహా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది కూడా తెలుసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం ఈ నివారణ పద్ధతులతో వీటితో మీకు రిలీఫ్ ఉంటే సరే సరే ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ ఉన్నప్పుడు కొద్దిపాటి జీవితంలో కొద్దిపాటి మార్పులు చేసుకుంటూ ఉంటే మీకు మార్పు కనిపిస్తే సరే సరే లేకపోతే మాత్రం అంటే ఇవి ఇలాగే ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా దీనికి వైద్య సలహా తీసుకోవాలి అంటే ఈ లక్షణాలు మీ జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేస్తూ ఉంటే 
ఇక జీవితం దుర్భరం అవుతుంది అని అనిపిస్తే మాత్రం తప్పకుండా వైద్య సలహా తీసుకోవాలి సరే మరి అసలు ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ ఎందుకు వస్తుంది దీనికి దారితీసే కారణాలు ఏమిటి ఇది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకోవాలంటున్నా రైటే కానీ సమస్య ఏమిటంటే ఫలానా కారణం అని స్పష్టంగా దీనికి కారణాలు తెలియవు ఇంతవరకు వైద్య శాస్త్రవేత్తలకి ఫలానా కారణం అన్న నిర్ధారణకు రాలేకపోయారు అయితే కొన్ని కొన్ని అంశాలని ప్రతిపాదిస్తున్నారు ఉదాహరణకు మామూలుగా హార్మోన్స్ ఉంటాయి కదా ఈ హార్మోన్స్లో మార్పు వల్ల ఈ రకమైన ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ వస్తుందని ఒక ప్రతిపాదన అంటే సైక్లికల్గా ఈ హార్మోన్స్ మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మెన్సెస్లో మెన్సెస్ టైంలో చాలామందికి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఈ లక్షణాలు కానీ చిహ్నాలు కానీ హార్మోన్స్ తాలూకు ఫ్లక్చువేషన్స్ వల్ల అంటే ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ లక్షణాలు కూడా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనేది ఒక ప్రతిపాదన అందుకే చాలామందికి ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ అనేది గర్భధారణలో ఈ లక్షణాలు ఉండవు అలాగే మెనోపాజ్లో కూడా ఉండవు అంటే అర్థం ఏమిటి హార్మోన్లే ఈ రకమైనటువంటి ప్రవర్తనాపరమైన మార్పులకి కారణం అనేది స్పష్టం అవుతుంది ఇక మరొక ప్రతిపాదన ఏంటంటే మన మెదడు ఉంటుంది కదా ఈ మెదడులో జీవరసాయన మార్పుల వల్ల ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ వస్తుందని ఒక ప్రతిపాదన ముఖ్యంగా సెరటోనిన్ అని ఉంటుంది ఇది మెదడులో ఉండేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి జీవ సంబంధమైనటువంటి రసాయనం న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ దీంట్లో మార్పులు రావటం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుందంటే సెరటోనిన్లో మార్పు రావటం వల్ల ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి అనేది ఒక ప్రతిపాదన కాబట్టి ఇది ఈ మూడ్ స్వింగ్స్కి ఆ రకంగా మూడ్ మార్పులకి ఇది ఒక కారణం అని అనుకుంటున్నారు ముఖ్యంగా సెరటోనిన్ అనేది ఒక స్థాయిలో ఉండాలి అలా కాకుండా అది తగ్గిందనుకోండి అప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది అంటే ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్గా కుంగుబాటు వస్తుంది లేకపోతే నిస్త్రాణ వస్తుంది లేకపోతే విపరీతమైనటువంటి ఆహారం మీద వెర్రి కోరికలు వస్తాయి అలాగే నిద్రకి సంబంధించిన సమస్యలు కూడా వస్తాయి ఇక మరొక ప్రతిపాదిత సిద్ధాంతం కుంగుబాటు కుంగుబాటు వల్ల ప్రీమెన్స్ట్రల్ టెన్షన్ వస్తుందని అంటే కొంతమంది మహిళల్లో ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ అనేది తీవ్రస్థాయిగా ఉన్నప్పుడు అలాగా అది డిప్రెషన్కి దారితీస్తుందని లేదా డిప్రెషన్ వల్ల కొంతమందికి ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ వస్తుందని కొన్ని ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రతిపాదనలు సరే మరి ప్రతిపాదనలు సరే కారణాలు సరే మరి దీన్ని ఎలా నిర్ణయించాలి ఈ వ్యాధి నిర్ధారణ ఎలా చేయాలి ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి నిజానికి ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ని నిర్ధారించడానికి మనం ల్యాబ్ టెస్ట్లు అంటామే అలాంటి ల్యాబ్ టెస్ట్లు ఏమి లేవు మరి దీన్ని ఎలా నిర్ణయించాలి అంటే మీ లక్షణాల ఆధారంగానే ఈ వ్యాధిని డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ ఉన్నప్పుడు ఆ లక్షణాలు అలాగే ఆ చిహ్నాలు వీటిని ఆధారంగా వ్యాధిని డయాగ్నైజ్ చేయాలి కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక డైరీలో మీకు ఉన్నటువంటి లక్షణాలు అన్నింటినీ అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా అది ఏ స్థాయిలో ఉన్నా సరే ఎలా ఉన్నా సరే దీంతో సంబంధం లేనట్టు అనిపించినా సరే వీటన్నిటి రాసుకోవాలి రాసుకొని వీటన్నిటినీ ఈ కన్సల్టేషన్ టైంలో కనుక వైద్యుడి దృష్టికి తీసుకొస్తే అప్పుడు ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ని డయాగ్నైజ్ చేసి దానికి అనుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు సూచించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సరే మరి ఎలాంటి మార్పులు చేసుకోవాలి ఎలాంటి గృహ చికిత్సలు ఉన్నాయి వీటిని తెలుసుకుందాం అంటే ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ అనేది మిమ్మల్ని అతలాకుతలం చేస్తున్నప్పుడు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నప్పుడు చిన్నపాటి మార్పులు వీటిని చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఉదాహరణకు ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఆహారం గురించి మీ ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవాలి కొద్ది కొద్దిగా తినాలి మామూలుగా బిగ్ మీల్ కాకుండా చాలా అల్ప స్థాయిలో తింటూ ఉండాలి అలాగే తరచుగా తింటూ ఉండాలి స్మాల్ మీల్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్ దీంతో పొట్ట ఉబ్బరింపు తగ్గుతుంది అలాగే పొట్ల అసౌకర్యం ఇలాంటివి తగ్గుతాయి అలాగే ఎప్పుడు కూడా ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ తాలూకు ఈ పొట్ట ఉబ్బరింపు నీళ్లు జారటం ఇలాంటివి మీకు ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలంటే ఈ ఉప్పును బాగా తగ్గించండి తగ్గిస్తే అప్పుడు మీకు బ్లోటింగు అంటే పొట్ట ఉబ్బరింపు లేకపోతే శరీరంలో నీరు చేరి లావటం ఇలాంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టడం అలాగే మరొక విషయం ఆహారం ఉంటుంది కదా ఆహారంలో మామూలుగా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తర్వాత సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనే ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఆహారంలో మీకు ఎనర్జీ కావాలి అట్లని సింపుల్ షుగర్స్ కాకుండా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకోవాలి అంటే సంక్లిష్టమైనటువంటి పిండి పదార్థాలు ఏమిటివి ఉదాహరణకు ఫ్రూట్స్ అంటే పండ్లు తీసుకోండి అలాగే ఆకుకూరలు కాయగూరలు తీసుకోండి అలాగే గింజలు తీసుకోండి జల్లెడ పట్టణ గింజలు వీటిని ఆహారాలు తీసుకోండి 
అలాగే ఆహారంలో కాల్షియంని ఎక్కువగా ఎంచుకొని వాడుకోండి అయితే కొంతమందికి ఈ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఇబ్బందికరంగా ఉంటాయి ఉదాహరణ పాలు దాగారు అనుకుని బ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మరి కాల్షియం తీసుకోవాలి కదా అందుకని అవసరం అయితే వైద్య సలహాతో కాల్షియం వాడుకోవచ్చు ఆయుర్వేదంలో ప్రవాళ పంచామృతం ప్రవాడ పిష్టి ఇలాంటివి ఉన్నాయి వీటిని వాడుకోవచ్చు అలాగే మరొక విషయం కాఫీ ఈ సమస్యను ఎక్కువ చేస్తుంది ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ని కాబట్టి కాఫీ కానీ లేకపోతే ఆల్కహాల్ ఆధారిత డ్రింక్స్ కానీ ఇలాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయాలి ఇక మరొక విషయం వ్యాయామం ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉండాలంటే చక్కగా వ్యాయామం చేయాలి కనీసం రోజుకి ఒక ముప్పై నిమిషాల సేపు బ్రిస్క్ అంటే వేగంగా నడిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది లేదా సైకిల్ తొక్కొచ్చు లేకపోతే ఇంకా కుదిరితే మీకు ఈత కొట్టచ్చు స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు లేదా ఇలాంటి ఏరోబిక్ యాక్టివిటీ ఏదైనా సరే చేయొచ్చు కనీసం రోజు చేయలేకపోయినా వారానికి ఐదు రోజులు చేసినా మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇలాగ రెగ్యులర్గా క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేస్తే మీ ఆరోగ్యం కుదుట పడుతుంది అలాగే చాలా రకాల ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ తాలూకు లక్షణాలు మటుమాయం అవుతాయి ఇక మరొక సూచన ఒత్తిడి తగ్గించుకోవాలి ఒత్తిడి ఎలా తగ్గుతుంది అంటే ముఖ్యంగా చక్కగా కంటి నిండా నిద్రపోయారు అనుకోండి ఒత్తిడి తగ్గుతుంది అలాగే ఈ కండాన్ని రిలాక్స్ చేయాలి ప్రోగ్రెస్ మజిల్ రిలాక్సేషన్ అంటాం దీంతో కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది అంటే తల నుంచి మొదలుపెట్టి ఆ టెన్షన్ స్లో స్లో స్లోగా రిలీజ్ చేసుకుంటూ చేతుల ద్వారా ఈ టెన్షన్ బయటికి వెళ్ళిపోయినట్టుగా రిలాక్స్ చేయాలి సింపుల్ లేకపోతే బాగా గాఢంగా గాలి బీల్చి వదులుతూ ఉండాలి డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ దీంతో కూడా చక్కటి ఉపశమనం ఉంటుంది ముఖ్యంగా తలనొప్పి ఉంటే తగ్గుతుంది ఆందోళన తగ్గుతుంది అలాగే ఒకవేళ నిద్ర పట్టకపోతే కూడా ఈ డీప్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్తో మంచి ఫలితం ఉంటుంది మీరు యోగా చేయొచ్చు లేకపోతే మసాజ్ చేయించుకోవచ్చు ఆయుర్వేదంలో అభ్యంగన చికిత్సలు ఎలాంటివి ఉంటాయి లేకపోతే మిమ్మల్ని రిలాక్స్ చేసేది ఏదైనా చేయొచ్చు ఒత్తిడిని తగ్గించేది ఏదైనా చేయొచ్చు ఇక మరొక విషయం మీ లక్షణాలు ఉంటాయి కదా కొన్ని నెలల పాటు రికార్డ్ చేయండి ఈ రికార్డ్ చేస్తే మీకు ఉపయోగం ఏమిటి అంటే ఏది తిన్నప్పుడు ఏది చేసినప్పుడు మీకు ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ తాలూకు లక్షణాలు ఎక్కువ అవుతాయనేది తెలుస్తుంది మీకు మీరే వాటిని మినిమైజ్ చేయొచ్చు దీన్ని ఆయుర్వేదంలో పథ్య పథ్యాలు అంటారు అంటే పథ్యం అపథ్యం ఏది మంచిది ఏది చెడు అనేది మీకు మీకే అవగాహన వస్తుంది కాబట్టి ఈ ఒక పుస్తకంలో రికార్డ్ చేయడం అనేది అలవాటు చేసుకోండి ఇక దీనికి చక్కటి ఆయుర్వేద చికిత్సలు కూడా ఉన్నాయి వీటితో ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ తాలూకు లక్షణాలు చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఆహార పరంగా కూడా మార్పులు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కాల్షియం కాల్షియం అనేది చాలా అవసరం కాబట్టి కాల్షియం ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలు బాగా తీసుకోండి ఏమిటివి అంటే ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది పాలు అయితే కొంతమందికి పాలు పడవు ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్లో బ్లోటింగ్ ఉంటూ ఉంటుంది ఉబ్బరింపు ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే పెరుగు తీసుకోవచ్చు అలాగే చీజ్ వల్ల కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇది తీసుకోవచ్చు అలాగే నువ్వులు ఈ నువ్వుల్ని యథోచితంగా తీసుకుంటే కాల్షియం అందుతుంది అలాగే చక్కటి గ్రీన్ కలర్లో ఉండేటటువంటి ఆకుకూరలు కాయగూరలు తీసుకోండి ఒకవేళ మీరు మాంసాహారులు అయితే చేప తీసుకోవచ్చు చిన్నది ఎండు చేపలు ఉంటాయి కదా అంటే ఎడిబుల్ బోన్స్ ఉంటాయి వాటిలో మామూలుగా చేపల కూరని చాలామంది బోన్స్ తీసి పక్కన పెడేస్తూ ఉంటారు కానీ అవి హాని చేయని స్థాయిలో బోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ బోన్స్ నుంచి మీకు కాల్షియం అందుతుంది కాబట్టి వీటిని తీసుకోవచ్చు మామూలుగా రో మనిషికి ఒక వెయ్యి నుంచి ఒక వెయ్యి రెండు వందల మిల్లీగ్రాముల వరకు కాల్షియం అవసరం అవుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ఆహార పరంగా తీసుకోలేకపోతే దీన్ని సప్లిమెంటల్ డ్రగ్స్ రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు సప్లిమెంట్స్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు కొన్ని చోబుళ్ళు కాల్షియం టాకార్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా వీటినైనా తీసుకోవచ్చు అయితే వీటిని వైద్య సలహాతో తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నా ఇతరత్ర సమస్యలు ఉన్నా ఇబ్బంది కాబట్టి ఇక మెగ్నీషియం గురించి కూడా మీకు ముఖ్యంగా చెప్పాలి మెగ్నీషియం తీసుకుంటే కూడా ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ తాలూకు తీవ్రత తగ్గుతుంది మెగ్నీషియం ఉండే ఆహారాలు ఏమిటి అంటే పండ్లు అలాగే కాయగూరలు కూడా ఉదాహరణకు ముఖ్యంగా మెగ్నీషియం ఉండే పండ్లలో ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే అరటి అరటి పండు తీసుకోవచ్చు అలాగే ఎప్రిక్రాట్స్ అని ఎవకాడోస్ అని ఇలాంటి వాటిలో కూడా ఈ మెగ్నీషియం మంచి అత్యధిక స్థాయిలో ఉంటుంది అలాగే బాదం ఇలాంటి నట్స్ని కూడా తీసుకోవచ్చు అలాగే జీడిపప్పు తీసుకోవచ్చు వీటిలో కూడా మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఇంకా చిక్కులలో కూడా మెగ్నీషియం ఉంటుంది అలాగే బఠానీళ్ళలో ఉంటుంది అంటే లెగ్యూమినస్ ఈ లెగ్యూమ్స్ అంటారే వీటిలో మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఇవి తీసుకున్నారనుకోండి ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ తాలూకు తీవ్రత తగ్గుతుంది అలాగే సోయా ఉ
అలాగే హోల్ గ్రెయిన్స్ వల్ల కూడా ఈ గింజ ధాన్యం వల్ల కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది దీంట్లో కూడా మెగ్నీషియం ఉంటుంది ఉదాహరణకు బ్రౌన్ రైస్ తీసుకోవచ్చు లేకపోతే చిరు ధాన్యాలు మిలెట్స్ అంటారు వీటిని తీసుకోవచ్చు పాలు తీసుకోవచ్చు మెగ్నీషియం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాగ ఈ ఆహార రూపంలో తీసుకోండి ఒకవేళ తీసుకోలేకపోతే మనిషికి అంటే ఇలాగ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్తో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలంటే మూడు వందల అరవై మిల్లీగ్రాముల ఈ మెగ్నీషియం అనేది అవసరం దీన్ని మీరు వైద్య సలహాతో తీసుకుంటే ఈ బ్లోటింగు లేకపోతే శరీరంలో నీరు నిలవ ఉండటం ఇలాంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవు అలాగే మరొక ఉపయోగకరమైనటువంటి ఆహార పదార్థం అలాగే ఈ సూక్ష్మ పదార్థం విటమిన్ ఈ విటమిన్ ఈ కూడా ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ తలకు తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది మరి విటమిన్ ఈ ఉండేటువంటి పదార్థాలు ఏమిటి అంటే బాదం ఆల్మండ్స్ అలాగే పాలకూర అలాగే తోటకూర అలాగే చిలకడ దొంపలు స్వీట్ పొటాటో గణసిగడ్డ అంటాం అలాగే వీట్ జర్మ్ అంటే గోధుమ మొలకలు వీటిలో కూడా ఈ సూక్ష్మ పదార్థం అంటే విటమిన్ ఈ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే పొద్దు తిరుగుడు గింజలు వీటిలో కూడా ఇది విటమిన్ ఈ ఉంటుంది అలాగే పామాయిల్లో కూడా ఉంటుంది లేకపోతే ఆహారపరంగా కాదనుకుంటే అప్పుడు నాలుగు వందల ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ అవసరం దీన్ని వైద్య సలహాతో తీసుకోవచ్చు వాడుకుంటే ఈ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ తాలూకు లక్షణాలు ముఖ్యంగా రొమ్ములలో సలుపులు అసౌకర్యం ఇలాంటివి తగ్గుతాయి ఇక దీనికి చక్కటి హెర్బల్ రెమెడీస్ కూడా ఉన్నాయి ఉదాహరణకు ఈ అల్లం అల్లం చాలా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అల్లం టీ ఇలాంటివి తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు విదేశాలలో ఉంటే అప్పుడు విదేశాలలో దొరికేటువంటి కొన్ని మూలికలు కూడా ఉపయోగపడతాయి జింకో బైలోబా అలాగే ఈవినింగ్ ప్రైమ్ రోజ్ ఆయిలని ఇది క్యాప్సూల్ రూపంలో కూడా దొరుకుతుంది అలాగే సెంట్ జాన్ వర్డ్స్ ఇలాంటి మూలికలు వాడుకోవచ్చు అలాగే ఇక దీనికి ధారా చికిత్స అభ్యంగన చికిత్స ఇలాంటి చక్కటి ఆయుర్వేద చికిత్సలు ఉన్నాయి ఇవి కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇదే కాకుండా ఈ సమస్య ఉన్నప్పుడు ప్రిస్క్రిప్షన్ అంటే కొన్ని మందులు కూడా సూచించాల్సి ఉంటుంది ఉదాహరణకు హింగువాష్టకాది వటి అని ఉంటుంది ఇంగువుతో తయారవుతుంది ఈ ఇంగు ఏం చేస్తుంది ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ తాలూకు ఈ హార్మోన్స్ అని హార్మోన్స్ని సరిదిద్దుతుంది దీన్ని ఉదయం మధ్యాహ్నం రాత్రి ఒక ట్యాబ్లెట్ చొప్పున దీన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక నెల రోజుల పాటు ఆహారానికి ముందు దీన్ని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం దీంతో మంచి ఫలితం ఉంటుంది అలాగే అశ్వగంధ క్యాప్సూల్ ఇది అశ్వగంధ దీన్ని కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని పూటకి రెండు చొప్పున రెండు పూటల పాలతో ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటాం ఒక నెల రోజుల పాటు అశ్వగంధ అంటంతో చాలామంది కేవలం ఇది మగవాళ్ళకి సంబంధించింది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అశ్వగంధ ఎడొక ఎడొక చక్కటి అడాప్టోజన్ దీన్ని అందరూ వాడచ్చు ఇక ప్రధానంగా దీనికి సత్వావజయ చికిత్సలు అనేవి చేస్తాం సత్వం అంటే మనస్సు అంటే మనస్సు మీద విజయం సాధించేటటువంటి చికిత్సలు వీటిని ఒక ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా సూచించాల్సి ఉంటుంది అలాగే యోగా కూడా ముఖ్యంగా మకరాసనం భుజంగాసనం ఈ మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాయి యోగాసనాలలో ప్రాణాయామం తీసుకుంటే నాడీ శుద్ధి అలాగే భ్రామరి ఇలాంటి ప్రాణాయామ పద్ధతులు కూడా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాయి ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్లో అలాగే ధీ అంటే నాలెడ్జ్ ధైర్యం అంటే ఈ వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి భయం లేకపోవటం ఇలాంటి వాటిని కల్పిలేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీంతో కూడా మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇలాగా ఈ రకమైన అద్రవ్యభూత చికిత్సలు రాత్రి చర్యలు ఆచార రసాయనాలు వీటిని ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఈ డ్రగ్స్ని కూడా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తూ అవసరం అయితే పంచకర్మలను కూడా సూచిస్తే ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ ఇబ్బంది పెట్టకుండా దీని నుంచి మీరు బయటపడగలుగుతారు ఇది పిఎంఎస్ ప్రీమెన్స్ట్రల్ సిండ్రోమ్ లేకపోతే ఈ నెలసరి ముందు కనిపించే ఇబ్బంది దీనికి సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం మళ్ళీ ఇదే కార్యక్రమంలో కలుసుకున్నప్పుడు మనం ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తెలుసుకుందాం ఇక్కడొక విషయం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ప్రథమ చికిత్సలు గృహ చికిత్సలు స్వయం చికిత్సలు ఒకసారి ఈ సమస్య ఈ చికిత్సల స్థాయిని మించి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు వ్యక్తిగతంగా మీ నాడి చూసి మీ తత్వాన్ని పరీక్ష చేసి మీకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉంటాయి వీటిని తగిన అనుపాన సహపానాలతో సూచించాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఈ సమస్య నుంచి మీరు పూర్తిగా బయటపడగలుగుతారు శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరత్తులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం